ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு தங்கச்சிங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்போ தான் நான் டெய்லரிங் கிளாஸுக்கு போயிட்டுருக்கேன் எனக்கு தைக்கிறதுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆனால் தைக்கிறதுக்கு உண்டான ஆர்வம் அதிகமாக இருக்குது நான் எவ்வளோ சீக்கிரம் படிக்க முடியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க உங்களுக்கான ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பதிவு இந்த பதிவு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தே பத்து நாள் கிளாஸ் எடுக்க போகிறேன் இந்த பத்தே நாளில் உங்களோட ஜாக்கெட்டை நீங்கள் தைக்க முடியும் மற்றவங்களுக்கு தைக்கலாங்கிறது ரெண்டாவது பட்சம் பார்க்கலாம் உங்களோட ஜாக்கெட்டை உங்களால் கண்டிப்பாக தைக்க முடியும் எந்த ஒரு கரெக்ஷனும் இல்லாமல் நீட்டாக அழகாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு டெய்லர் உங்களுக்கு தைச்சு கொடுத்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ப்ளஸ் அதை விட உங்களால் அதிகமாக பண்ண முடிஞ்சாலும் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு விளக்கமாக உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அதாவது ஒரு கட்டிங் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அப்புறம் தைக்கும்போது ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் தனித்தனியாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ் தான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஒரே நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறது இல்லை ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் கஷ்டமே இருக்காது சாதாரணமாக கஷ்டப்பட்டு தைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்குறது என்னோடய பழக்கம் இப்போ புதுசாக படிக்கக்கூடியவங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் உங்களோட ஜாக்கெட் நீங்களே கட் பண்ணி தைக்கிறதுக்கு இப்போ நீங்கள் உங்களோட மெஷர்மெண்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஆல்ரெடி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறதுலாம் நிறைய வீடியோ நான் போட்டிருக்கிறேன் அது மாதிரி மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஜாக்கெட் விட்டு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நார்மல் ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஒரு மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் தாண்டிடுச்சுன்னா ஒரு ஒன்று பத்து ஒன்றே கால் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் புதுசாக தைச்சு பழகிறீங்க ஆனால் துணி கொஞ்சம் அதிகமாக செலவழிஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் தைக்க போகிற ப்ளவுஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதாவது போட்டு நல்லா தைச்சிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வரணும் ஏன்னா துணி வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது நார்மலாக ஒரு மீட்ரு போதும் சப்போஸ் ஆள் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்தால் ஃபார்ட்டி டூ சைஸுக்கு மேலே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களா ஆள் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றே கால் மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது சின்ன மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சுன்னா கூட அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி நார்மலாக ஒரு மீட்ரு இருந்துச்சுன்னா போதும் இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு கட்டிங் போடுறேன் அந்த கட்டிங் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் ஒரு நார்மல் சைஸ் ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் முப்பத்தி நாலு சைஸு உண்டானதை நான் கட் பண்ணுறேன் சரியா அந்த கட்டிங்கை பார்த்து உங்களோட மெஷர்மெண்ட் எப்படியாரோ நீங்கள் எந்த சைஸ் கட் பண்ணுறீங்களோ கட் பண்ணுங்கள் இல்லை நான் போடுற அதே சைஸ் நீங்கள் கட் பண்ணாலும் சரி தான் ஏன்னா இப்போ புதுசாக தைக்கிறேன்னு சொல்லும்போது அந்த ஜாக்கெட் எனக்கு தைச்சு பழகினா போதும் என்னோடய சைஸ் அப்புறம் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவீங்க இல்லையா அப்படி இருந்தீங்கன்னா நான் தைக்கிறத பார்த்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அந்த முப்பத்தி நாலு சைஸை நான் இன்னைக்கு கட்டிங் போட்டு காமிக்கிறேன் அப்புறம் அடுக்கு அதுக்கு அடுத்த பதிவில் இருந்து ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் தனித்தனியாக தைச்சு காமிக்கிறேன் கரெக்டாக பத்தே நாளுக்குள்ளே அந்த ப்ளவுஸ் ரொம்ப அழகாக ஃபினிஷிங் பண்ணி காமிப்பேன் அதே மாதிரி நீங்களும் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிப்பீங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இந்த பத்து நாள் வகுப்பு வந்து இப்போ புதுசாக இப்போ தான் நான் மிஷினில் உட்காந்து இந்த ஓரத்தை தச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ தான் மிஷின் என்னோட என்னோடய கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு இந்த பத்து நாள் வகுப்பு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு சில நுணுக்கங்கள்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ப்ளவுஸ் ரொம்ப அழகாக வரும் இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாமா வாங்க போகலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸில் தான் நம்ம கட்டிங் போட போகிறோம் நான் ஒரு மீட்ரு மெட்டீரியல் எடுத்திருக்கேன் முப்பத்தி நாலு சைஸுக்கு ஒரு மீட்ரு கொஞ்சம் அதிகம்தான் இருந்தாலும் இப்போ புதுசாக தைச்சி பழகக்கூடியவங்களுக்கு அந்த ஒரு மீட்ரு வச்சு நான் சொன்னேன்னா இவ்வளோ துணி எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இதை ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆள் கொஞ்சம் சத்தாக இருந்தாங்கன்னா ஒன்றே கால் மீட்ரு கூட எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு சைஸுக்கு மேலே கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்தாங்கன்னா ஒன்றே கால் மீட்ரு கூட எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இப்போ புதுசாக நீங்கள் தைச்சி பழகிறதுனால துணி கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை அந்த ப்ளவுஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதுதான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தைச்சி பழகினதுக்கப்புறம் நீங்கள் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் அளவுக்கு துணி எடுத்து அதில் கட்டிங் போட்டு தைச்சி பழகிக்கோங்க இப்போதைக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக துணி இருக்கிறது நல்லது இப்போ நான் அந்த மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் ஓப்பனாக வச்சுருக்கிறேன்
இந்த மாதிரி காட்டன் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கோங்க இங்கே தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஏன்னா தப்பு நடக்கிறது ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் நம்ம எப்படி தைச்சாலும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் நம்ம நல்லா தைச்சிட்டுக்கோங்கிறது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸாக தைச்சிட்டே இருக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இன்ச்சு நம்ம விடணும் ஏன்னா மடித்து தைக்கிறதுக்காக ஆனால் இப்போ நீங்கள் புதுசாக தைக்கிறதுனால நல்லா கொஞ்சம் கூட தாராளமாக விடுங்க ஏன்னா மற்ற வீடியோவில் ரெண்டு இன்ச்சு சொல்லிட்டு இதில் மூணு இன்ச்சு சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க இதில் கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டுக்கோங்க இது புதுசாக இப்போ ட்ரைனிங் படிக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக சொல்கிற விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் தைக்கக்கூடிய அந்த முதல் ப்ளூஸே உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நல்லா ஒரு மூணு இன்ச்சு தாராளமாக விட்டுக்கோங்க இது மூணு இன்ச்சு விட்றவங்க எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா அந்த திக்னஸ் வரணும் உள்ளே மடிக்கிறதுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஏன்னா ரெண்டு ஃபோல்டிங் வச்சு மடிக்கும் போது நல்லா திக்னஸ்ஸாக இருக்கும் அதுக்காக தான் மொதல் ப்ளூஸே உங்களுக்கு நல்லா அழகாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா நம்ம ரெகுலராக தைக்கும் போது இவ்வளோ துணியெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அதிகம் துணி கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம இங்கே அக அதிகமாக எடுக்க எடுக்கிறதுக்கு துணியும் கிடைக்காது இப்போ இதில் நம்ம துணி கொஞ்சம் தாராளமாக இருக்கிறதுனால நம்ம எடுக்கிறோம் கரெக்டாக ஒரு நார்மல் உயரம் பதிமூன்றரை ரைட்டாக அந்த பதிமூன்றில் வச்சு நான் அந்த ப்ளவுஸ் எடுக்கிறேன் பதிமூன்றரை உயரம் வச்சுக்கோங்க ஒயர் வச்சு இந்த மார்க் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக மா ரெண்டு மார்க் வச்சுட்டு அதை ஒரு லைன் போட்டுருங்க இது ரெடி அளவு சரியா கீழே மடித்து தைக்கிறதுக்கு விட்டுருக்குறோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு துணி கம்மியாக இருந்துச்சு ரெண்டு இன்ச்சு கூட விட்டுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் கொஞ்சம் அதிகமாக விட்டால் நல்லாயிருக்கும் அது தைக்கும் போது உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ ரெடி அளவு பதிமூன்று வச்சுருக்கிறேன் ப்ளஸ் இது வந்து தையலுக்கு தையலுக்கு நீங்கள் வந்து இதில் ஆஃப் இன்ச்சு கூட விட்டுக்கோங்க ஷோல்டர் தானே ஆஃப் இன்ச்சு கூட விட்டுக்கோங்க இப்போ இது முப்பத்தி நாலு சைஸ் சரியா இப்போ முப்பத்தி நாலு இன்ச்சுக்கு நான் தாராளமாக மூணு இன்ச்சு நான் வைப்பேன் கழுத்தோட அகலம் தாராளமாக மூணு இன்ச்சு வைப்பேன் ஆனால் யாரும் புது மூணு இன்ச்சு வைக்கிறதுக்கு பயப்படுவாங்க மூணு இன்ச்சு தாராளமாக வைக்கலாம் அது ரெடி அளவு அதாவது தைச்சதுக்கப்புறம் இருக்க வேண்டிய ரெடி அளவு அதையும் கவனிச்சுக்கோங்க நீங்கள் மூணு இன்ச்சு வச்சுட்டு மூணு இன்ச்சில் வெட்டிட்டிங்கன்னா கழுத்து பெருசாகிடும் மூணு இன்ச்சு கழுத்தோட அகலம் இறக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நான் எட்டு இன்ச்சு வைக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ இறக்கம் வேணுமோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இந்த கழுத்து கரெக்டாக அகலம் ஆகாமல் கரெக்டாக ஒரே லெவலில் இருக்கிறதுக்கு இங்கேயும் ஒரு மூணு இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி ஒரு மார்க் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இருக்குல்லையா அவ்வளோதான் இந்த யூ ஷேப்பில் அப்படியே போட்டுக்கோங்க அப்புறமாட்டி உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ் போட்டதெல்லாம் அப்புறம் படிச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக கஷ்டமே இல்லாமல் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு இந்த யூ வந்து அழகாக யார் வேணாலும் போடலாம் அதுக்கு பாக்ஸு போட்டு அதில் வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சு எடுத்து அப்படி ட்ராயிங் பண்ணணும்னு கஷ் கஷ்டப்படாதீங்க ரொம்ப ஈஸியாக யதார்த்தமாக இப்போது இந்த கழுத்து மூணு இன்ச்சில் மார்க் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இல்லையா அதில் இருந்து ரெண்டரை இன்ச்சு கழுத்து ஷோல்டர் ரெடி அளவு ரெண்டரை ப்ளஸ் தையலுக்கு எவ்வளோ நம்ம தையல் பிடிப்போமோ அதில் சேர்த்துக்கோங்க சரியா இந்த ஷோல்டர் வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு வைக்கணுங்கிறது நார்மலான ஒரு அளவு சில பேருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க அளவு குறைச்சிக்கலாம் அந்த ஷோல்டரோட அளவு குறைச்சிக்கலாம் அது நம்மளோட விருப்பம் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது ஆம்போல் அளவு நம்ம பார்க்கணும் இந்த ஆம்போல் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதிலேருந்து அப்படியே ஆம்போல் பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணும் இந்த ஃபோல்டு இங்கே பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ப்ளவுஸோட ரெடி அளவு இருக்கு இல்லையா இதிலேருந்து பதிமூன்றரை இன்ச்சு நம்ம உயரம் வச்சுருக்குறோம் ரைட்டா சப்போஸ் ப்ளவுஸ் இதோட உயரம் கூட இருந்தாலும் சரி இல்லை குறையாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இந்த பதிமூன்றரை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க பதிமூன்றிலேருந்து ஒரு சின்ன மார்க் வச்சுக்கோங்க நம்ம இது வந்து ப்ளவுஸே இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணாலும் நமக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குது சப்போஸ் பதினாலு பதினஞ்சுன்னா மார்க் கீழே வந்துடும் அப்போ நீங்கள் பதிமூன்றில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து தான் இந்த பாடி மெஷர்மெண்ட்டை கால்குலேஷன் பண்ணணும் பாடி மெஷர்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ முப்பத்தி நாலு இன்ச்சு இந்த ப்ளவுஸோட அளவு முப்பத்தி நாலு இந்த இருக்கா இந்த முப்பத்தி நாலு வச்சு கரெக்டாக அப்படியே ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு ஏன்னா நம்ம மனக்கணக்கு போட்டாலும் சரி இல்லை கால்குலேட்டரில் ஏதாவது போடும்போது ஏதாவது மிஸ் ஆகிரும் இது வந்து உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாது கரெக்டாக காமிச்சிடும் இந்த முப்பத்தி நாலு இருக்கு இல்லையா முப்பத்தி நாலில் கரெக்டாக வச்சு ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க ரெண்டாக மடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் பதினேழு வருதா அந்த
ரெண்டாவது பதினெட்டு இன்ச்சு வருது அந்த பதினெட்டில் ஒன்றரை கூட்டினா பத்தொம்பதரை இன்ச்சு வரும் அந்த பத்தொம்பதரை ரெண்டாக பிரிச்சிங்கன்னா ஒன்பதை முக்கா வருது இந்த மாதிரி தான் அளவு மாறுபட்டுகிட்டே வரும் இப்போ நாற்பது இன்ச்சு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நாற்பது இன்ச்சில் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ரெண்டாக மடிச்சிருங்க நாற்பதில் ரெண்டாக பிரிச்சோன்னா இருபது வருது இருபதில் ஒன்றரை கூட்டினா இருபத்தி ஒன்றரை அதை அப்படியே நீங்கள் ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சிங்கன்னா பத்தே முக்கா வருது அது அந்த பாடியோட மெஷர்மெண்ட் அந்த மாதிரி அந்த செஸ்டோட அளவு இப்படி தான் கால்குலேஷன் பண்ணணும் ஒவ்வொரு அளவுக்கும் நீங்கள் எந்தெந்த அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இல்லையா நான் சொல்கிறது முப்பத்தி நாலு இன்ச்சு நீங்கள் இருபத்தெட்டு சைஸ்லேருந்து இருபத்தெட்டு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தாறு முப்பத்தெட்டு நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தாறு நாற்பத்தெட்டு ஐம்பது அவ்வளோதான் பன்னெண்டு சைஸ் தான் அந்த பன்னெண்டு சைஸுக்கும் இதே மெத்தடில் நீங்கள் வந்து அந்த மெஷர்மெண்ட்டை கால்குலேஷன் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பாடி மெஷர்மெண்ட்டு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இல்லையா ஒன்பதே கால் அப்போ இதிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நீங்கள் எட்டு இன்ச்சில் ஒரு மார்க் வைக்கணும் எட்டு இன்ச்சில் மார்க் வைங்க எட்டு இன்ச்சில் வச்சுட்டு இதில் மார்க் பண்ணிடுவேன் உங்களை தையலுக்கெலாம் சேர்த்து அதிலே நான் விட்டுட்டேன் இது வந்து ரெடியில் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோம் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா அதாவது உள்ள மெட்டீரியல் தையல் போக எக்ஸ்ட்ரா விடுவோம் இல்லையா அதுக்காக நான் விட்டுருக்குறேன் இப்போ இது நீங்கள் வந்து அழகாக பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த பாக்ஸ் போடும்போது இப்படியே அழகாக ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருந்து எவ்வளோ இருக்குது ஆறு இன்ச்சு இருக்கா அதே மாதிரி இங்கே ஆறு இன்ச்சு வச்சு சும்மா அந்த கோடு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போடுறதுக்காக ஏன்னா இதுவே சிலர் ஸ்கேல் இப்படி வச்சுட்டு இப்படி வச்சு போட்டுருவாங்க இல்லையா அது அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு கம்பல்சரி இதில் இருந்து ஒன்றே கால் இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இந்த மாதிரி ஒன்றே கால் இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க ஒன்றே கால் இன்ச்சு வச்சுட்டு இதில் இருந்து அழகாக அவ்வளோதான் ஆம்கோல் ஸ்கேல் வச்சு போட்டாலும் சரி இல்லை நார்மலாக அப்படியே சும்மா ஈஸியாக அப்படியே போட்டுருங்க கஷ்டப்பட்டு போடணும் அவசியம் இல்லை போட்டுட்டேன்னா இதை கட்டிங் போட்டுருங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பேக் பீஸை நான் கட் பண்ணுறேன் கரெக்டாக அந்த மார்க்லேயே அழகாக அப்படி வெட்டுங்கண்ணா இன்னொரு விஷயம் சிசர் பிடிச்சி வெட்டும்போது இந்த இப்படி வெட்டக்கூடாது இந்த இருக்கு இல்லையா அந்த சிசரை ஃபுல்லாக இறக்காமல் கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் நம்ம லாஸ்ட்டு எண்டு போனதுக்கப்புறம்தான் அதை கீழே இறக்கணும் அதுதான் நம்ம சிசர் கண்ட்ரோல் பண்ணுற விதம் இப்படி சதக்கு சதக்கு சதக்குன்னு வெட்டக்கூடாது இந்த பாதியிலே தான் நிற்கணும் இப்படியே வளைச்சிட்டே போகணும் அதே மாதிரி அந்த ஆம்புல் வெட்டினா அப்படியே விட்டுகிட்டே போகும்போது அழகாக அப்படியே வளைச்சிட்டு போகணும் அது தான் கரெக்டாக இருக்கும் உட்காந்து நச்சுக்கு நச்சுக்கு நச்சுக்குன்னு வெட்டினோம்னா ஒரே பிசுராக வரும் அந்த இதில் கொதம்பெல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பேக் பீஸ் வெட்டியிருக்கோம் கழுத்தை வெட்டிடலாம் இந்த கழுத்தை வெட்டும்போது என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக அந்த மார்க்கில் பார்த்து வெட்டிடக்கூடாது அது வந்து ரெடி அளவு சரியா அப்போது இதில் இருந்து காலிஞ்சு விட்டுட்டு அதுலேருந்து தான் வெட்டணும் அப்போ தான் நம்ம தைச்சதுக்கப்புறம் அதே அளவு கரெக்டாக வரும் ஆச்சா பேக் பீஸ் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஸ்லீவை நம்ம எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடு நம்ம பேக் பீஸ் எடுத்துட்டோன்னா அதை அப்படியே ஆப்போசிட்டில் ஸ்லீவை நம்ம எடுத்துடணும் சரியா ஸ்லீவ் பார்த்துக்கோங்க ஸ்லீவ் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுங்கிறத பாருங்கள் ஸ்லீவ் எப்படியே ரெண்டாக மடிச்சிருங்க ஆல்ரெடி ஃபோல்டிங்கில் இருக்குது இதை வந்து அப்படியே நாலாக மடிச்சிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்லீவும் இதிலே நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ ஸ்லீவ் வந்து இதில் மடித்து எம்மிங் தான் பண்ண போகிறோம் அப்போ அதில் ஒன்றரை இன்ச்சு மடித்து எம்மிங் பண்ணுறதுக்கு விட்டுருங்க உங்களுக்கு ஸ்லீவ் வந்து எவ்வளோ லென்த் வேணுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அந்தளவுக்கு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இப்போ உள்ள ட்ரெண்டிங் ஏற்ற மாதிரி ஒரு பத்தரை இன்ச்சு வைக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா துணியும் அதிகமாக தானே இருக்குது பத்தரை இன்ச்சு வைக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே ஷார்ட்டாக வச்சுக்கோங்க ரேடி அளவு ப்ளஸ் தையலுக்கு ரைட்டா இந்த ஸ்லீவ் வந்து நீங்கள் நான் பத்தரை இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பத்து வச்சாலும் சரி ஒன்பது வச்சாலும் சரி எட்டு வச்சாலும் சரி ஏழு வச்சாலும் சரி அஞ்சு வச்சாலும் சரி ஷார்ட்டான ஸ்லீவ் இருந்தாலும் சரி லென்த்தான ஸ்லீவாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்லீவுக்குரிய அளவு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதில் தையலுக்கும் சேர்த்து எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த பீஸை கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஸ்லீவுக்கு நான் எடுத்துட
இந்த பீஸை அப்படியே தனியாக வச்சுருங்க இதை நான் உங்களுக்கு கட்டிங் அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஸ்லீவ் வந்து நிறைய பேருக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அந்த சுருக்கம் வருது மேட்ச் ஆக மாட்டேது மாதிரி நிறையா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துறேன் இது மாதிரி ஸ்லீவை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருங்க அப்போ ஸ்லீவ் தனியாக எடுத்துகிட்டோம் ரைட்டா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் சென்ட்ரில் தான் இந்த ஃப்ரண்ட் எடுக்க போகிறோம் ஓகேவா சென்ட்ரில் தான் எடுக்க போகிறோம் சென்ட்ரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் கட்டிங்கே போட்டு பழகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டுங்கிறதுனால ஸ்ட்ரெயிட் கட்டிங்கே போடலாம் ஆனால் உங்களுக்கு கிராஸ் எப்படி போகணுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் ஏன்னா பெரும்பாலும் எல்லோரும் கிராஸ் தான் விரும்புவாங்க அப்போது இந்த பாயிண்ட் நல்லா கிராஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி கிராஸில் தான் போடணும் இந்த மாதிரி ஃபுல் கிராஸில் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்தோம்னா நம்ம வந்து கிராஸில் போட்டுருக்கோன்னு அர்த்தம் இல்லை ஸ்ட்ரெயிட் கட்டிங் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்டுக்கணும் ரைட்டா இப்போ நீங்கள் புதுசாக படிக்கிறதுனால நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டே போடுங்க உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த ஆம்கோல் அப்படியே வரைஞ்சிக்கோங்க சைடில் ஒரு ஆஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா சரியா இது எப்பயுமே பேக்கோட ஃப்ரண்ட்டு ஆஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா கழுத்து கழுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு இன்ச் இருந்தால் போதும் கழுத்து நான் ஆரஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் இது முடிச்சிட்டோமா இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு இன்ச்சு கழுத்துலேருந்து ஒரு இன்ச்சு விட்டுட்டு கரெக்டாக பதிமூன்றரை இன்ச்சு கொண்டு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க பதிமூன்றில் மார்க் பண்ணியிருக்கீங்களா அந்த பதிமூன்றுலேருந்து கிராஸோட உயரும் அந்த பதிமூன்று எல்லாருக்கும் சூட்டபிள் ஆகும் இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி மார்க் வைங்க இங்கே வந்து துணி கொஞ்சம் பத்தலைன்னா பிரச்சனை இல்லை நம்ம இது வந்து கழிக்கத்தானே போகிறோம் அதனால் இங்கே இங்கே இருந்து மெட்டீரியல் இருந்தால் போதும் இப்போ இந்த கிராஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சுருக்கீங்கிறது எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கழுத்து வந்து நம்ம மூணு இன்ச்சு வச்சுருந்தோம் ரைட்டா அதுலேருந்து ஒரு இன்ச்சு கூட்டி தான் இந்த கிராஸோட உயரத்துக்கு அளவு மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ இங்கே எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக நாலு இன்ச்சு இருக்கா அந்த நாலு இன்ச்சு இங்கே இருக்காங்கிற பார்த்துட்டு சென்டரில் ஒரு மார்க் வச்சுக்கோங்க அப்போ இதுதான் சென்ட்ரு சரியா இதில் இருந்து கனெக்ட் பண்ணி லைன் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ஃப்ரெண்டையும் நான் கட் பண்ணிடுறேன் இந்த ஸ்லீவ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேக் வச்சு தான் ஃப்ரண்ட் எடுத்துருக்கோம் அப்போ நான் அதிலே தான் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணுறேன் அதில் தான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்கு வந்து இந்த மார்க்லேயே கட் பண்ணுறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பேக் பீஸில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் விட்டுருக்குறோம் அதை வச்சு தான் மார்க் பண்ணணும் அப்போ அதே அளவில் நான் அந்த கழுத்தை வெட்டிடுறேன் கழுத்தோட இறக்கம் ஆறு இன்ச்சு நார்மல் நீங்கள் உங்களுக்கு சப்போஸ் கொஞ்சம் இறக்கம் வேணுங்கிறவங்க எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் குடஞ்சி எடுப்போம் இல்லையா அந்த குடஞ்சி எடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு உள்ளடக்கி ஏன்னா எல்லாருக்குமே எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஒரு சிலது கண்டிப்பாக எடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா பாடி பீஸே எடுக்கணும் இந்த இந்த அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டிங்கன்னா ஓகேவாக இருக்கும் சரியா பேக் பீஸ் எடுத்துட்டேன் ஃப்ரண்ட் எடுத்துருக்கிறேன் ஸ்லீவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி இருக்கிறோம் இன்னும் சேஃப் நம்ம இன்னும் எடுக்கலை ஏன்னா ஸ்லீவுக்கு வந்து நம்ம தைக்கும் போது எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கறத விட இன்னும் ஈஸியாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அதாவது கஷ்டமே இல்லாமல் ரைட்டா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்ட் பீஸ் பெல்ட் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் பீஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பேக் பீஸ் எவ்வளோ அகலம் எடுத்துருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் துணி பத்தலையா அந்த ரெடி அளவாவது எடுத்துக்கோங்க அந்தளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அகலம் அந்த உயரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு இன்ச்சு இருந்தால் போதும் ஆறு இன்ச்சு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக தைக்கலாம் சரியா சப்போஸ் குறைவாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அந்த ஆறு இன்ச்சு கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் கிடச்சிச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் முடிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த மீதி இருக்கிற பீஸ் வந்து கழுத்து எம்மிங்க்கும் இந்த ஊக்கப்பட்டி தைக்கிறதுக்கு எதுக்காவது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா இதை வந்து அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தச்சு முடிக்கிறது அன்றைக்கி சின்ன சின்ன பீஸாக இருந்தால் கூட பத்திரமாக வச்சு
மெட்டீரியல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கனால நமக்கு வேஸ்டேஜ் ஆகாது ஏதாவது மாற்றி போட்டு கூட சரி பண்ணிக்கலாம் பேக் பீஸு ஃப்ரண்ட்டு கிராஸ் பெல்ட்டு ஸ்லீவு சரியா ஸ்லீவ் உங்கள் விருப்பம் லாங் போட்டாலும் சரி ஷார்ட்டாக போட்டாலும் சரி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா உள்ள பீஸ் சரியா இப்போ இன்றைக்கி இதே கட்டிங் அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன மெஷர்மெண்ட்டில் கட் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை நான் சொன்ன இதே மெத்தடில் கட் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு சைஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆம்போல் டிஃப்ரெண்ட்டு இருக்குது இப்போ வந்து ஒவ்வொரு சைஸுக்கும் அந்த ஆம்போல் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது மூணு சைஸுக்கு ஒரு அளவுக்கு மாறும் அதை நீங்கள் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க முப்பத்தி நாலு சைஸுக்கு இது சூட்டபிள் ஆகும் இந்த சைஸே நீங்கள் தைச்சு பழகினாலும் ஓகே தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ளவுஸு இந்த சைஸுக்கு தைச்சிட்டு இப்படி தான் தைக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களோட சைஸுக்கு நீங்கள் மாறினாலும் மாறிக்கலாம் இப்போ இது நான் போட்ட கட்டிங் அப்படியே நீங்கள் போடுங்க இப்போ இன்றைக்கி முதல் வகுப்பில் நம்ம கட்டிங் பார்த்துட்டீங்க இதே மாதிரி கட்டிங் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் கட்டிங் போட்டு ரெடியாக வச்சுருங்க இதுக்கு அடுத்த பதிவில் நம்ம ஸ்டிச்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் முதல்ல ஒரு பார்ட்ஸ் நான் தைச்சு காமிப்பேன் அதே மாதிரி நீங்களும் ஒரு பார்ட்ஸ் தைச்சிட்டு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுவீங்க ஒவ்வொரு வகுப்பும் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு பார்ட்ஸாக தைச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த பத்தே நாளுக்குள்ள சூப்பரான ஒரு ப்ளவுஸ் உங்களால் தைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்களே ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்க முடியும் அடுத்த பதிவில் இதோட தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம் பாய்